డియర్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు టీ వన్ అకాడమీ సో ఈరోజు క్లాసులో మనం ఐజన్ కమిషన్ ఎయిటీన్ ఎయిటీ సిక్స్ దీని గురించి మనం చెప్పుకుందాం సో ఈ ఐజన్ కమిషన్ అనేది సివిల్ సర్వీసెస్కి సంబంధించినటువంటి కమిషన్ సివిల్ సర్వీసెస్ సో బ్రిటిష్ ఇండియా టైంలో బ్రిటిష్ ఇండియా టైంలో అంటే మనం బ్రిటిష్ ఇండియా టైం ఎప్పుడు చెప్పుకుంటాం ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ నుంచి నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ వరకు సో బ్రిటిష్ ఇండియా టైంలో వేసినటువంటి ఒక కమిషన్ ఐచ్సన్ కమిషన్ సో ఇది సివిల్ సర్వీసెస్కి రిలేటెడ్గా ఉండేది అంటే సివిల్ సర్వీసెస్లో అప్పుడు ఈ ఎయిటీన్ ఎయిటీ సిక్స్ ప్రాంతంలో ఉండేటటువంటి ఏదైతే సివిల్ సర్వీస్ ప్యాటర్న్ ఉందో దాంట్లో మార్పులు తీసుకురావాలి అని భారతీయులు చెప్పడం ద్వారా సో ద బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ ఒక కమిషన్ వేసి రికమెండేషన్స్ ఏమైనా చేయండి అందులో రిఫార్మ్స్ కోసం అని చెప్పడం జరిగింది ఓకే దీనికి ముందు మనం చూస్తే కొంచెం ముందుకు వివరాల్లోకి వెళ్తే ఈ సివిల్ సర్వీసెస్ గురించి మనం ముందుకు వెళ్తే సో జనరల్గా ఈ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనేది అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనేది సో ఇనీషియల్గా ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ మర్చెంట్స్ చేసేవారు ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ మర్చెంట్సే ఈ అడ్మినిస్ట్రేషన్ పార్ట్ సో దీనివల్ల ఏమైందంటే కరప్షన్ పెరిగిపోవడం ఎందుకంటే వీళ్ళు మర్చెంట్స్ కాబట్టి వీళ్ళకి పెద్దగా అడ్మినిస్ట్రేషన్ మీద పట్టు ఉండదు కాబట్టి ఇన్ఎఫిషియన్సీ సో ఈ రకమైన లోపాలు ఉండేవి తర్వాత లార్డ్ కార్న్ వాలీస్ లార్డ్ కారన్ వాలీస్ లార్డ్ కారన్ వాలీస్ ఇతను గవర్నర్ జనరల్గా అపాయింట్ అయిన తర్వాత సో దీంట్లో చేంజెస్ తీసుకురావాలి అని చెప్పి సెవెంటీన్ ఎయిటీ సిక్స్లో సెవెంటీన్ ఎయిటీ సిక్స్లో కొన్ని మార్పులు చేయడం జరిగింది కొన్ని మార్పులు సో ఇతని ప్రకారం సో ఈ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సర్వీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని రెండుగా విభజించడం జరిగింది వన్ ఈజ్ కోవెనెంటెడ్ సర్వీస్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ నాన్ కోవెనెంటెడ్ సర్వీసెస్ కోవెనెంటెడ్ అంటే ఐయర్ పోస్ట్ సో ఇవి నాన్ కోవెనెంటెడ్ అనేవి సబార్డినేట్ పోస్ట్ ఈ కోవెనెంటెడ్కి ఇలా రెండుగా విభజించడం అనేది జరిగింది సో అందుకే లార్డ్ కార్న్ వాలిస్ని ఫాదర్ ఆఫ్ సివిల్ సర్వీసెస్ ఇన్ ఇండియా అని చెప్పడం జరుగుతుంది లార్డ్ కార్న్ వాలిస్ ఓకే కోవెనెంటెడ్ అండ్ నాన్ కోవెనెంటెడ్ ఎప్పుడు సెవెంటీన్ ఎయిటీ సిక్స్లో సో ఈ ఇలా దీనికి ఇనీషియల్గా మనం చూసుకున్నట్టయితే ఎక్కువగా ఈ గవర్నర్ జనరల్ తాలూకా కానీ లేకపోతే బ్రిటిష్ అడ్మినిస్ట్రేట్ బ్రిటిష్ వాళ్ళ తాలూకా కిన్ అండ్ కిత్ వాళ్ళని ఎక్కువగా అపాయింట్ చేయడం అనేది జరిగేది సో ఇనీషియల్గా డీ ఇండియనైజేషన్ డీ ఇండియనైజేషన్ అంటే ఇండియన్స్ని సివిల్ సర్వీసులోకి రాకుండా చెయ్యాలి అనేది ముందుగా ఉండేది అంటే ఇండియన్స్ని సివిల్ సర్వీస్ ఎక్కువగా అపాయింట్మెంట్సే కాబట్టి బ్రిటిష్ వాళ్ళు వాళ్ళ తాలూకా వాళ్ళని అపాయింట్ చేసుకొని బట్ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ త్రీలో ఏం జరిగింది అంటే ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ త్రీ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ త్రీ చార్టర్ యాక్ట్ ప్రకారం యాక్ట్ ప్రకారం సో ఓపెన్ కాంపిటీషన్ అని చెప్పడం జరిగింది అంటే ఓపెన్ కాంపిటీషన్లో ఎవరైతే ఈ కాంపిటీషన్ తట్టుకుని నిలబడతారో వాళ్ళు ద ఎంటర్ ఇన్ టు ది సర్వీస్ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ త్రీ యాక్ట్ ప్రకారం సో ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ త్రీ యాక్ట్ తర్వాత కూడా ఓపెన్ కాంపిటీషన్ అయినప్పటికీ ఓపెన్ కాంపిటీషన్ అయినప్పటికీ అప్పటికి కూడా భారతీయుల్ని భారతీయుల్ని ఈ సివిల్ సర్వీస్లోకి రానివ్వకూడదు అనుకునే ఉండకుండేవారు సో దానికోసం వాళ్ళు కొన్ని రూల్స్ కూడా పెట్టడం జరిగింది ఏంటి ఆ రూల్స్ అంటే సి సివిల్ సర్వీస్ రాసే వ్యక్తి ఎవరైనప్పటికీ అతనికి గ్రీక్ అండ్ లాటిన్ ఈ రెండు లాంగ్వేజెస్ తెలిసి ఉండాలి గ్రీక్ అండ్ లాటిన్ సో ఇంగ్లీష్ అంటే ఓకే ఇండియన్స్కి బ్రిటిష్ వాళ్ళకి ఉన్నారు కాబట్టి గ్రీక్ అండ్ లాటిన్ అంటే అవి మదర్ లాంగ్వేజెస్ ఆఫ్ యూరోపియన్ లాంగ్వేజెస్ గ్రీక్ అండ్ లాటిన్ అవి భారతీయులకు రావాలంటే చాలా కష్టం సో గ్రీక్ అండ్ లాటిన్ అనే రెండు పేపర్లని సో కంపల్సరీ పేపర్స్గా పెట్టడం జరిగింది ఎగ్జామ్లో అంటే ఇండియన్ ఎవరైనా ఈ ఎగ్జామ్ రాయాలంటే 
ఈ గ్రీక్ అండ్ లాటిన్ కంపల్సరీ దాంట్లో క్వాలిఫై కావాలి అదే యూరోపియన్స్కి అయితే పెద్ద కష్టం కాదు ఎందుకంటే వాళ్ళు మదర్ లాంగ్వేజెస్ మనకు సాంస్క్రిట్ ఎలాగో వాళ్ళకి గ్రీక్ అండ్ లాటిన్ అలా కానీ ఇండియన్స్కి ఇట్ వాస్ వెరీ టఫ్ సో ఇది ఫస్ట్ పాయింట్ సెకండ్ పాయింట్ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ నైన్లో మనం చూసుకుంటే ఈ సివిల్ సర్వీస్ రాయడానికి మ్యాక్సిమం ఇయర్స్ ట్వంటీ త్రీ ఉండేది అంటే ట్వంటీ త్రీ ఇయర్స్ వరకు నువ్వు రాయచ్చు అదే మనం చూసుకున్నట్టయితే ఎయిటీన్ సెవెంటీ ఎయిట్కి వచ్చేసరికి సివిల్ సర్వీస్ మ్యాక్సిమం ఇయర్స్ నైన్టీన్ ఇయర్స్ అంటే పంతొమ్మిది సంవత్సరాలు పై దాటితే నువ్వు సివిల్ సర్వీస్ రాయకూడదు నైన్టీన్ ఇయర్స్ పైన దాటితే నువ్వు సివిల్ సర్వీస్ రాయకూడదు ఆరు గట్టి మై పాయింట్ సో చూడండి ఈ విధంగా ఇలా అంటే ఇవన్నీ ఏంటంటే పొమ్మను లేక పొగబెట్టినట్టు సో అటు ఇవ్వను అనను ఇవ్వకుండా అనకుండా సో ఎలాంటి రిస్ట్రిక్షన్స్ చూడండి అంతేకాకుండా ఎవరైతే ఈ సివిల్ సర్వీస్ ఎగ్జామ్స్ రాస్తారో కోవిన్ ఎంటర్ ఆ నాన్ కోవిన్ ఎంటర్ మీరు ఏ ఎగ్జామ్ రాసినా సో మీరు ఎక్కడ రాయాలి ఎగ్జామ్ సెంటర్ ఎక్కడ ఉంటుంది లండన్లో ఉంటుంది అంటే లండన్లో ఉండాలంటే లండన్లో ఉంటే ఎలా మరి ఇప్పుడు ఇండియన్స్ బాగా స్ట్రాంగ్ ఫ్యామిలీ అనుకోండి గ్రీక్ లాటిన్ కూడా నేర్చుకొని ఈ తక్కువ ఏజ్లోనే బాగా కష్టపడి చదివిన సో లండన్ వెళ్ళాలి అంటే వాళ్ళు సౌండ్ పార్ట్ అయితేనే వెళ్ళగలరు లేదంటే లండన్ వెళ్ళి రాసే అంత కెపాసిటీ చాలామంది ఇండియన్స్కి అప్పుడు లేదు ఈవెన్ చాలామంది ఇండియన్స్ ఇంగ్లీష్ చదివే పరిస్థితుల్లోనే లేరు ఇంగ్లీష్ మీడియం సో ఏంటంటే ఒక వ్యక్తి స్ట్రాంగ్ అయి ఉండాలి రిచ్ అయి ఉండాలి రిచ్ వ్యక్తి గ్రీకు లాటిన్ నేర్చుకుని ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి సో తక్కువ సంవత్సరాల్లోనే ఎక్కువ నైపుణ్యాన్ని సంపాదించ ఉంటేనే వర్కౌట్ అవుతుంది సామాన్య మానవులకి వర్కౌట్ కానట్టుగా వర్కౌట్ కాదు అలాగే స్ట్రాంగ్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా అందరూ వెళ్ళాలని ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఉండకపోతే అవ్వదు కదా సో ఈ విధంగా ఇలాంటి ఇవి పెట్టడం అనేది జరిగింది సో ఈ విధంగా డీ ఇండియనైజేషన్ అనేది అంటే ఇండియన్స్ని రాని ఇండియన్స్ని సివిల్ సర్వీస్లోకి ఎంటర్ అవ్వనివ్వకూడదు అనే దాంతో ఈ విధమైన టూ వన్ ఈ విధమైనటువంటి రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ తీసుకురావడం అనేది జరిగింది అయితే ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే దీని ద్వారా మనకి ఇంతేకాకుండా ఇంతకుముందు ఫోర్ట్ విలియం కాలేజ్ ఫోర్ట్ విలియం కాలేజ్ ఇన్ కలకత్తా ఇక్కడ సివిల్ సర్వీస్ ట్రైనింగ్ సెంటర్ ఉండేది ట్రైనింగ్ ఇచ్చేవారు సో తర్వాత దీన్ని లండన్లో హేల్ బరీ హేల్ బరీకి దీన్ని షిఫ్ట్ చేయడం జరిగింది హేల్ బరీకి షిఫ్ట్ చేయడం జరిగింది అక్కడ ఈ ఈ సివిల్ సర్వీస్ సో సివిల్ సర్వీస్ ట్రైనింగ్ మస్ట్ బి టేకెన్ ఇన్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్లో తీసుకోవాల్సి ఉండా తీసుకోవాలి అని ఎయిటీన్ థర్టీన్ చార్టర్ యాక్ట్ చెప్తుంది సో ఈ విధమైన రెగ్యులేషన్స్ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఇండియన్స్ని చాలా ఇబ్బందికి గురి చేసేవి అంటే ఎంటర్ అవ్వకుండా సో కాబట్టి ఇండియన్స్ ఇండియన్స్ యాజిటేషన్ చేయడం మొదలుపెట్టారు సో ఇండియన్స్ యాజిటేషన్ అగైనస్ట్ ది బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ ఎప్పుడు ఆఫ్టర్ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ సో యూనో వెరీ వెల్ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ సిపాయి రివోల్ తర్వాత మనకి ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ నుంచి క్వీన్ విక్టోరియా ప్రొక్లమేషన్ ద్వారా బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ రూల్ చేయడం జరిగింది భారతదేశాన్ని అందుకే మనం బ్రిటిష్ ఇండియా అంటాం రూల్ చేయడం జరిగింది సో ఆ తర్వాత బ్రిటిష్ వాళ్ళు రూల్ చేసిన తర్వాత ప్రాపర్గా రూల్ చేస్తామని చెప్పడం అన్ని జరిగింది క్వీన్ విక్టోరియా ప్రొక్లమేషన్ ద్వారా సో కాబట్టి ఇక్కడ ఇండియన్స్కి అన్యాయం జరుగుతుంది అని చెప్పి ఇండియన్స్ యాజిటేషన్స్ రివోల్ట్ చేయడం జరిగింది దాని ద్వారా బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ అవునా అయితే ఓకే మేము ఒక కమిషన్ వేస్తాం ఆ కమిషన్ ద్వారా కమిషన్ స్టడీ చేసి మాకు చెప్తుంది అని చెప్పడం జరిగింది ఆ బేస్లోనే మొట్టమొదటిసారిగా సివిల్ సర్వీస్ మీద వేసిన కమిషన్ ఏది బ్రిటిష్ ఇండియాలో అంటే ఐట్స్ అండ్ కమిషన్ ఈ ఐట్స్ అండ్ ఆధ్వర్యంలో ఈ ఐట్స్ అండ్ కమిషన్ అనేది సివిల్ సర్వీస్ పైన ఎయిటీన్ ఎయిటీ సిక్స్లో వేయడం జరిగింది 
ओके दिस कमीशन वाज अपॉइंटेड फॉर द रिफॉर्म्स ऑफ द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इन 1886 सिविल सर्विस लो रिफॉर्म्स दिस करावाली अंत एनको गोड़व अल्लर इंडियन से सो चूसी रिफॉर्म तस्क्री अच्छी सो य ब्रिटिश व्यक्ति तो वेद जरूरी ओके इन द टाइम आफ ब्रिट इन इन द टाइम इन द टाइम इन द टाइम आफ ब्रिट इंडिया वैसरा लॉ डफ्रीन दिश कमीटी गेव सम रिकमेंडेशन सो ब्रिटिश इंडिया वैसरा आ टाइम लॉ डफ्रीन यह लॉ डफ्रीन टाइम दिश कमीटी ऐत कमीटी गेव सम रिकमेंडेशन कोई रिकमेंडेशन स्टडी चेसी असल आ रिकमेंडेशन चूस्ते द अर् एज लिमेट अपर एज लिमट एन सी एटे सर की नयटीन इयर्स ई टोल यू फिफ्टी नईन एन फिफ्टी नईन ट्वेंटी थ्री सो ट्वेंटी थ्री मैक्सीमेंटे ओके अट्लीस्ट अट्लीस्ट नयटीन अटे क्रिकेट बैट पटको ग्रउंड उ एजी आ एज मैक्सीम एज परगणने डी इंडियनजेशन अने डी इंडियनजेशन अटे इंडियन सिविल्स रावकूदी वाल आलोचन मन को अर्थम हो सो काबी द अर् एज लिमट फर् सिविल सर्वीस एग्जामे टू बी इनक्रीज टू ट्वी थ्री इयर्स इरवे मूडे मल्ल पे जो अटे एपड़ती एन फिफ्टी नईन ट्वेंटी थ्री इयर्स मल्ल आ ट्वेंटी थ्री इयर्स तस्क जरूरी अटे इला चयन कमीशन रिपोर्ट इच्छि एपू एन एटी सिक्स का एपड़ नीचे एन नयी टू नीचे इंप्लीमेंट चूँ अटे एन एटी सिक्स एन नयी टू अटे कमीशन इच्छा आरे तरवा वाड़ी ब्रिटिश वाल आलोचना अने मन को अर्थम होनी अटे एन एक्स नयी टू अटे आलरे चपिंदी अंत आरे इर मूड का आरे वर की मल्ल इदे एज नयी रन And next, ICS exam to be held only in England, except this remaining services should be held in England and India. So, in this point, it is that the covenanted service, covenanted service, that is, 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 कोवेनेंटेड सर्वीस ईसीएस मारी एन सिक्ट वन प्रकार सो दी इंग्ला रही इकड़ ले एक्सप्ट दी रिमैन सर्वीसेस एवी नवेनेंटेड सर्वीस मेरी इंग्ला इंडिया चारतील की चरट कल विषयान चिंती इधम कदा आलरे ट्वेंटी थ्री इयर्स अने एन फिफ्टी नईन उ सेम अदे मल्ल पेटमन चपार ओके नयटी ट्वेंटी थ्री अने ओके सो आल इंत आल इधे ट्वेंटी थ्री इधम क्रोत का सो इक कोवेनेंटेड सर्वीस अटे टाप मोस्ट सर्वीस इंग्लायन जरूरी बट ना कोवेनेंटेड सर्वीस रासे की इंग्ला अं इंडिया एग्जाम सेंटर्स उड़ा चोरट अटे ब्रिटिश वालू मन की फेसीलिटी कल जी आ फेसीलिटी एला कल और वूपाय इवाली अंत वूपाय इवाली अंत सो वूपाय सारी इवक फस्ट रूपये इव सो दा की मल्ल इंका गोड़वल पद रूपये इव इंका गोड़वल पदहे रूपये इव इंका गोड़वल इरवे रूपये इव अला वूपायलने इंडिपेडन नयी फारटी सैवन इव जी अंत इवन कल वे तरह इरव तरह इरव इला सो आपे वीलो भारत देश में रिसोर्स अ खाली चय जी वाल प्लाइ थिंक आर् गेट मई पाइंट सो फै फै पर्स फाइव रूपी वूपाय फस्ट रूपये सो अब कुछ हापी का मैं उठा ओके अट्लीस्ट मिनीम इच्छा गाँव सो तरह इंका गोड़वल को तरह पद रूपये इंका गोड़वल इरव रूपये तरवा इरवे ऐद रूपये इला अभी कलते चवर की वूपाय नयी फारटी सैवनों वाल इंडिपेड अपड़के मन रिसोर्स अल्ल दोचे जरिए सो ई विधा चूँ को मन ऐसा को नाकोवेटेमो इंडिया मिगता ट्वेंटी थ्री आलरे पारदे आल यू कैन अडर्स्टा द स्ट्राटी आफ दि ब्रिटिश 
and the next commission viscount lee commission in 1924 viscount lee commission so 1886 ee commission esin tarvata ee commission report ni follow avadam jarigina tarvata indulo manaki rendu benefits manam cheppamu okade 23 years maximum rendu non covenant service india la kuda raasukochu అయినప్పటికీ ఇంకా చాలా ఉన్నాయి మనకి లాటిన్ అండ్ గ్రీక్ రావాలి ఐసిఎస్ ఎగ్జామ్ ఇండియాలో రాసడానికి లేదు సో ఇలాంటివన్నీ ఉన్నాయి సో కాబట్టి ఇలా కాదు అని మళ్ళీ ఈ ఇండియన్స్ మళ్ళీ ధర్నాలు స్ట్రైక్లు యాజిటేషన్స్ చేయడం మొదలుపెట్టారు సో ఇవి ఎక్కువ అవుతున్న వరకు వెయిట్ చేసి ఆహా ఇంకా అయ్యేంది ఇంకా మోతాదులో లేదు అని చెప్పి ఇంకా విస్కంట్ లీ లీ ఆధ్వర్యంలో ఒక కమిషన్ని బ్రిటిష్ చేయడం జరిగింది ఎప్పుడు నైన్టీన్ ట్వంటీ ఫోర్ British India Viceroy Lord Reading appointed a commission for making reforms in civil services examination in examination British India Viceroy Lord Reading appointed Lord Reading the Viceroy of British India he appointed a commission for making the reforms in civil service examination under the leadership of Viscount Lee విస్కంట్ లీ ఆధ్వర్యంలో కమిషన్ వేసి ఏంటి ఆ గొడవలు అల్లర్లు చూడండి అసలు ఏమైనా మనం దాని మీద రిఫార్మ్స్ చేయొచ్చా సో ఇండియన్స్ ఇబ్బందులు పెట్టకు ఇబ్బందులు పడకుండా ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు ఇబ్బందులు పడడం వల్ల ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ సిపాయి రివోల్ట్ వచ్చింది ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎగిరిపోయింది సో మళ్ళీ అలాంటిది రాకుండా ఉండాలి అంటే మనం కొన్ని రిఫార్మ్స్ ఏమైనా చేయాలేమో చూడండి అవి కూడా సో చూసి చూడకుండా ఉండేటట్టు అంటే ఎంత ఇవ్వాలో అంతే ఇవ్వండి అంతకుమించి ఎక్కువ ఇవ్వద్దు అని This commission was appointed under the leadership of Viscount Lee in 1924, 1924. So, these commissions have been studied and have been given some recommendations. What are the recommendations? The recommendations are establishment of a public service commission in Delhi to conduct the examination for civil services. So, civil service examination conduct and conduct a commission to ఢిల్లీలోనే నియమించాలి అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది సో ఢిల్లీలోనే నియమించాలి అని చెప్పడం జరిగింది దీని ద్వారా నైన్టీన్ ట్వంటీ సిక్స్లో ఒక కమిషన్ని అపాయింట్ చేయడం జరిగింది సో అంటే దీని ద్వారా మనకి ఇండియన్స్ ఇంగ్లాండ్లోని ఇండియాలో కూడా అంటే ఇంగ్లాండ్ వెళ్ళాల్సిన పరిస్థితి ఎందుకంటే ఇండియాలో ఆల్రెడీ ఢిల్లీలో కమిషన్ని అపాయింట్ చేశారు కానీ అంటే కోవినెంటెడ్ అయినా ఐసిఎస్ అయినా నాన్ కోవినెంటెడ్ సర్వీస్ అయినా సో యూ కెన్ రైట్ ఇన్ ఇన్ ఢిల్లీ ఢిల్లీలోనే రాసుకోవచ్చు తర్వాత ఈ కమిషన్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీలో యూపీఎస్సి యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్గా మారడం జరిగింది యూపీఎస్సి ఇన్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ నైన్టీన్ ట్వంటీ సిక్స్లో ఏర్పడింది నైన్టీన్ ఫిఫ్టీలో యూపీఎస్సి సో ఇట్స్ వండర్ఫుల్ రికమెండేషన్ ఆఫ్ విస్కంట్ లీ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఇన్ ఢిల్లీ సో మన ఢిల్లీ ఇంక ఇంగ్లాండ్ వెళ్ళాల్సిన పరిస్థితి లేదు వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు ఢిల్లీ to conduct the examination for civil services half of the civil services in direct recruitment 50% half of 50% of the civil services in direct recruitment should be reserved for indians so unna suppose 100 posts ante andulo 50 posts should be reserved for indians 50 post indians ke ivali ante minimum 50% of the post should be for the indians సో ఎందుకంటే ఇక్కడ బ్రిటిష్ వాడు అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేస్తుంది ఏంది అని ఇండియానే సో మళ్ళీ ఇండియన్స్కి ఇవ్వతల ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అని కన్ఫామ్గా చెప్తుంది ఇంతకు ముందులాగా ఏదో టాలెంట్ ఉండి రెండు మూడు తెచ్చుకుంటే అలా కాదు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ షుడ్ బీ రిజర్వ్డ్ ఫర్ ది ఇండియన్స్ దిస్ ఈజ్ ద సెకండ్ రిక్ ఇట్స్ వండర్ఫుల్ రికమెండేషన్స్ సో అయినప్పటికీ మనకేం ఇక్కడ ఇండియన్స్ అయినప్పటి సెవెంటీ ఫైవ్ నైంటీ ఇవ్వాలి ఫిఫ్టీ ఇచ్చారు ఓకే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ షుడ్ బీ రిజర్వ్డ్ ఫర్ ది ఇండియన్స్ సో ఈ విధంగా ఈ రెండు రికమెండేషన్స్ని విస్కంట్ లీ కమిషన్ ఇవ్వడం అనేది జరిగింది అయితే యాజ్ ఫర్ ద రిపోర్ట్ నైన్టీన్ ట్వంటీ సిక్స్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ లాట్ ఇట్ బికేమ్ యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఇన్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీలో ఇది యూపీఎస్సిగా ఉంది సో యూపీఎస్సి అప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకు మనం యూపీఎస్సి యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ అంటాం ఎవ్రీ ఇయరు యూపీఎస్సి మనకి సో ఒక నోటిఫికేషన్ జారీ చేస్తుంది మనకు తెలిసిన విషయమే సో ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా మనకి వన్ థౌజండ్కి అటు ఇటుగా ఎవరి ఇయర్ మనకి ఈ 
పోస్ట్ రిలీజ్ చేస్తుంది ఐఏఎస్ ఐపిఎస్ ఐఆర్ఎస్ ఐఎఫ్ఎస్ ఇలాంటివి సో దీనికి మనకు త్రీ స్టేజ్ ఎగ్జామ్ అనేది యూపీఎస్సీ కండక్ట్ చేస్తుంది ప్రిలిమ్స్ మెయిన్స్ అండ్ ఇంటర్వ్యూ ప్రిలిమ్స్ ఆబ్జెక్టివ్ టైప్లో ఉంటుంది మెయిన్స్ ఏమో మనకి డిస్క్రిప్టివ్ టైప్లో ఉంటుంది ఇంటర్వ్యూ ఏమో ఓవరల్గా ఉంటుంది సో ఈ త్రీ స్టేజెస్ దాటిన వాళ్ళు ఇండియన్ సివిల్ సర్వీస్కి ఎంపిక అవుతుంటారు వాళ్ళ ర్యాంక్ బట్టి ఐఏఎస్ ఐపిఎస్ ఐఆర్ఎస్ ఐఎఫ్ఎస్ అనేది సో యూపీఎస్సీ నిర్ణయిస్తుంది ఓకే కమింగ్ టు ద పాయింట్ సో ఇంత కష్టకాలంలో కూడా ఇంత కష్టకాలంలో కూడా సో చాలామంది ఇండియన్స్ ఇండియన్స్ ఈ యూపీఎస్సీ ఎగ్జామ్ క్వాలిఫై సారీ ఇంత కష్టకాలంలో కూడా చాలామంది ఇండియన్ క్యాండిడేట్స్ సెలెక్ట్ అవ్వడం అనేది ఐసీఎస్కి సెలెక్ట్ అవ్వడం అనేది జరిగింది సో ఎవరు ఎప్పుడని చూద్దాం ఎయిటీన్ సిక్స్టీ త్రీ అంటే ఇంకా ఐట్స్ అండ్ కమిషన్ కూడా ఎయ్యకముందు ఐట్స్ అండ్ కమిషన్ ఎప్పుడు ఎయిటీన్ ఎయిటీ సిక్స్ అంటే డీ ఇండియనైజేషన్ గట్టిగా ఉన్న కాలంలోనే ఎయిటీన్ సిక్స్టీ త్రీలోనే సత్యేంద్రనాథ్ ఠాగూర్ బ్రదర్ ఆఫ్ రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ సతను ఈ వాజ్ ద ఫస్ట్ ఇండియన్ టు బి సెలెక్టెడ్ ఫర్ ఐసిఎస్ ఇండియన్ సివిల్ సర్వీస్కి సెలెక్ట్ అయిన గొప్ప వ్యక్తి సత్యేంద్రనాథ్ ఠాగూర్ ఎప్పుడు ఎయిటీన్ సిక్స్టీ త్రీలో అంటే చూడండి ఎయిటీన్ సిక్స్టీ త్రీలో చాలా తక్కువ ఏజ్ ఉన్నప్పుడే ఈ సత్యేంద్రనాథ్ ఠాగూర్ సో ఈ ఐసిఎస్కి సెలెక్ట్ అంటే ఇంకా రిఫార్మ్స్ అనేవి స్టార్ట్ అవ్వక ముందే ఇతను సెలెక్ట్ అయ్యారు ఎవరు సత్యేంద్రనాథ్ ఠాగూర్ నెక్స్ట్ సురేంద్రనాథ్ బెనర్జీ ఆర్సీ దత్ అండ్ బిహారీలాల్ గుప్తా సురేంద్రనాథ్ బెనర్జీ ఆర్సీ దత్ అండ్ బిహారీలాల్ గుప్తా సో దే సెలెక్టెడ్ ఎయిటీన్ సిక్స్టీ నైన్ సో ఇంకా ఎయిటీన్ ఎయిటీ సిక్స్ ముందే అంటే ఐట్స్ అండ్ కమిషన్కి ముందే అంటే బలంగా ఇండియన్స్ని ఇన్ సివిల్ సర్వీస్లోకి రానివ్వకూడదు అని రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్న కాలంలోనే ఈ సురేంద్రనాథ్ బెనర్జీ ఆర్సీ దత్త అండ్ బెహార్లాల్ గుప్తా అండ్ సుభాష్ చంద్రబోస్ ఇన్ నైన్టీన్ నైన్టీన్ సుభాష్ చంద్రబోస్ నైన్టీన్ నైన్టీన్ అంటే ఇంకా నైన్టీన్ ట్వంటీ ఫోర్కి ముందు విస్కంట్లీ కమిషన్ రాకముందు అంటే అప్పుడు ఏంటి ఐసీఎస్ అంటే ఎక్కడ రాయాలి లండన్లోనే రాయాలి సో ఆ టైంలో సుభాష్ చంద్రబోస్ ఈ గాట్ ద ఐసిఎస్ నైన్టీన్ నైన్టీన్ అండ్ ఈ వాజ్ రిజైన్ ఈ రిజైన్డ్ అతను రిజైన్ చేయడం కూడా జరిగింది ఈ రిజైన్డ్ అండ్ ఈ జాయింట్ ఇన్ టు ది నాన్ కోఆపరేషన్ మూమెంట్ ఇన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ సుభాష్ చంద్రబోస్ సో ఇలా ఎంతోమంది గొప్ప వ్యక్తులు సో ముందు కాలంలోనే ఈ ఐసిఎస్కి సెలెక్ట్ అవ్వడం అనేది జరిగింది ఇది మనకి ఐస్ విస్కంట్లీ కమిషన్ విస్కంట్లీ కమిషన్ విస్కంట్లీ కమిషన్ రికమెండేషన్స్ అండ్ సో ఎవరు ముందు తరం వాళ్ళు ఈ ఐసిఎస్ సెలెక్ట్ అయ్యారని మనం ఈ క్లాసులో తెలుసుకున్నాం ఈ క్లాసులో మనం మహల్వారీ సిస్టమ్ గురించి తెలుసుకుంటాం మహల్వారీ సిస్టమ్ ఈ మహల్వారీ సిస్టమ్ తెలుసుకునే ముందు మనం ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి ఈ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ భారతదేశంలో కొన్ని ప్రాంతాలని ఆక్యుపై చేసుకున్న తర్వాత ఆక్యుపై చేసుకున్న తర్వాత సో ఆ ప్రాంతాల నుంచి ట్యాక్స్ ఎలా వసూలు చేయాలి ఎంత వసూలు చేయాలి అనే విషయంలో ఒక సరైన వాళ్ళకి బేస్ లేకపోవడం ద్వారా వాళ్ళు ట్యాక్సెస్ని వివిధ రకాలుగా వసూలు చేయడం అనేది జరిగింది అయితే అందులో మనకి అవైలబుల్గా ఇన్ ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం భారతదేశంలో ఈ ల్యాండ్ ట్యాక్స్ అనేది ఎక్కడ ఒక యూనిఫామ్గా లేదు భారతదేశంలో వాళ్ళు ఈ ట్యాక్స్ను వసూలు చేసే విషయంలో జమీందారీ సిస్టమ్ జమీందారీ సిస్టమ్ రైతు వారి సిస్టమ్ రైతు వారి సిస్టమ్ మహల్ వారి సిస్టమ్ మహల్ వారి సిస్టమ్ ఆర్ జమీందారీ సెటిల్మెంట్ రైతు వారి సెటిల్మెంట్ అండ్ మహల్ వారి సెటిల్మెంట్ ఇలా మూడు రకాలైన ల్యాండ్ రెవెన్యూ సిస్టమ్స్ని ఈ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ వాళ్ళు తర్వాత బ్రిటిష్ ఇండియాలో బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఈ వీటిని ఫాలో అవ్వడం జరిగింది దెర్ ఇస్ నో యునిక్ సిస్టమ్ ఒకే సిస్టమ్ అనేది భారతదేశంలో ప్రివేల్ అవ్వలేదు మూడు రకాలైన 
ఈ ల్యాండ్ రెవెన్యూ సెటిల్మెంట్స్ ప్రివేల్ అయ్యే జమీందారీ రైత్వారి మహల్వారి జమీందారీ రైత్వారి సిస్టమ్స్ తర్వాత భారతదేశంలో ప్రివేల్ అయినటువంటి సిస్టమ్ మహల్వారీ సిస్టమ్ మహల్వారీ సిస్టమ్ Mahalwari system was a mixed style of both Jamindari and Raitwari system. This Jamindari and Raitwari system is the first time we have to say that in Mahalwari. This Jamindari and Raitwari system is the first time we have to say that Mahalwari system is the first time we have to say that Mahalwari system is the first time we have to say that Mahalwari system is the first time we have to say that Mahalwari system was a hybrid model. Hybrid model. In this system, one or more than one villages formed a group as a mahal, you can call it as a state. This system is all about that. One village, or one particular one or one group, is formed as a mahal. That is called as mahal. You can say this mahal varies system. Mahal, or you can call it as a state. A state. सो ई महल की एवर हेड उ हेड आफ दि महल वाज का महलदार हेड आफ दि महल वाज का महलदार अंत इतना विलेज नीचे मन वसूल विलेज हेड अच्छा लेदा मोडर्न फाम आफ जमींदार अना अच्छा एंकं इक टैक्स वसूल एवर हेड आफ दि विलेज सो हेड आफ दि विलेज अत आयसली चाल लैंडस उठाई सो अत जमींदार लेते कोई विलेजस् की हेड अटे एवर आब्वियली कमींदारे उ अंत लैंडस व्यक्ति जमींदार अटे मन मोडर्न जमींदार इतने ट्रीट चयु ले विलेज हेड सो इतना कमीटी ने ऐरपट्टेको आ कमीटी द्वारा टैक्स वसूल जरूर लैंड रेवेन्यू वाज फिस्ड टू दि एंटर् महल मत विलेज विलेज ले पद विलेज एस्टेट ऐरपड़ते महल ऐरपड़ते पद विलेज पद ग्रमाल की सो और फिस्ड अमौंट अटू उ आ अमौंटी विलेज विलेज हेड यानी कोई विलेजस कोई विलेज हेड यानी आर् यू कैन क्वाल एक्व ला उ व्यक्ति जमींदार मोडर्न जमींदार अतन कमीटी विलेज कमीटी ने ऐरपटे दा द्वारा एर्पट्ठे दा द्वारा टैक्स वसूल विलेज हेड आर् विलेज कमीटी वाज हेल्ड रेस्पल फर् दि कलेक्शन आफ टैक्स फ्रम द फार्मर्स आर् द रईट विलेज का विलेज हेड का आर् विलेज कमीटी का देवर रेस्पल फर् दि कलेक्शन आफ टैक्स फ्रम द फार्मर्स फार्मर्स नीचे लेकिन रईट्स नीचे टैक्स वसूल रेस्पिटी एवर दी विलेज हेड का विलेज कमीटी का इन दि सिस्टम पटास् वर् इश्यू टू द रईट सो इक मन की जमींदारी सिस्टम में पटास् रईत वारी सिस्टम में पटास् अंत लैंड ओनरशिप वाज गिवे टू द रईट पटा अनेंटम ओनरशिप ओनरशिप रईट वर् गिवे टू दि rights in the mahalwari system it's like raitwari system but in the raitwari system there was no man no middle man between the right and the government right directly paid to the government tax but kan ikkada ikkada ala kadu ikkada jamindari system lo laga village head ki ivalistunna paristhi untundi right ikkada right ki direct ga undadu का पटा मतलब रईतवारी सिस्टम ला वा अंत ई टोल यू इट्स ए कांबिनेशन आफ दि बोथ रईतवारी अंड जमींदारी सिस्टम इट इज नन अदर दहलवारी सिस्टम लेट सी दट हू आर् इंट्रड्यूसड दीस् अंड वे इट वाज इंट्रड्यूसड इट वाज इंट्रड्यूसड आफ्टर जमींदारी सिस्टम इन सैवी नाइंटी थ्री अंड रईतवारी सिस्टम इन एन ट्वेंटी In British India, Jamindari system when it was introduced in 1793, and Raitwari system in 1820, but the Mahalwari system introduced in 1833. Mahalwari system was introduced in 1833. So Jamindari system 1793 in the 18th century, but whereas Raitwari system in the 19th century 1820, but whereas Mahalwari system introduced in 19th century 1833. I told you after the Jamindari and Raitwari system, Mahalwari system was introduced in India, and it was introduced by the Governor General 
లార్డ్ విలియం బెంటెక్ లార్డ్ విలియం బెంటెక్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ది మహల్వారి సిస్టమ్ ఈ వాజ్ ద ఫస్ట్ గవర్నర్ జనరల్ ఇన్ ఇన్ బ్రిటిష్ ఇండియా ఫస్ట్ గవర్నర్ జనరల్ ఇన్ ఇండియా ఆర్ యూ కెన్ కాల్ ఇస్ గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ లెట్ అస్ సీ ఈజ్ ఫోటో ఇన్ హియర్ మీరు అతన్ని పక్క చిత్రంలో చూడొచ్చు లార్డ్ విలియం బెంటెక్ ఈ వాజ్ ద ఫస్ట్ గవర్నర్ జనరల్ ఇన్ ఇండియా ఇట్ మీన్స్ బిఫోర్ ఇతని ముందు మనం చూస్తే వాళ్ళందరూ గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ బెంగాల్గా పిలుస్తాం ఇతన్ని గవర్నర్ జనరల్ ఇన్ ఆఫ్ ఇండియాగా పిలుస్తాం దిస్ సిస్టమ్ వాజ్ కాయిండ్ బై ఈ సిస్టమ్స్ ఎవరు దీనికి ఆథర్స్ ఈ సిస్టమ్స్ కంటే హెచ్ మెకాంజే అండ్ ఆరం బాడ్ ఆరం బాడ్ అండ్ హెచ్ మెకాంజే సో దే వర్ ఆథర్స్ ఆఫ్ దిస్ మహల్వారి సిస్టమ్ దో దిస్ సిస్టమ్ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై ది లార్డ్ విలియం బెంటెక్ సో మనం చూసుకుంటే ఇండియాలో మనం చెప్పాం ఆల్రెడీ మూడు రకాలైన సిస్టమ్స్ ప్రివేల్ అవుతున్నాయి జమీందారి రైత్వారి మహల్వారి ఇందులో మనం చూసుకుంటే జమీందారి సిస్టమ్ జస్ట్ నైన్టీన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ టెరిటరీ అండ్ రైత్వారి సిస్టమ్ మనం చూసుకున్నట్టయితే ఫిఫ్టీ టూ పర్సెంట్ అండ్ వేరేజ్ మహల్వారి సిస్టమ్ కవర్స్ ట్వంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ ఏరియా భారతదేశంలో ఇరవై తొమ్మిది శాతం ఏరియాలో మహల్వారి సిస్టమ్ ప్రివేల్ అవుతుంది ఆ రోజుల్లో సో మరి ఎక్కడ ఏ ప్రాంతంలో అని చూస్తే దిస్ సిస్టమ్ ప్రివేల్స్ మోస్ట్లీ ఇన్ సెంట్రల్ ప్రావిన్స్ సెంట్రల్ ప్రావిన్స్ సిపి అండ్ ఆగ్రా ఆగ్రా ప్రాంతం అండ్ పంజాబ్ ప్రావిన్స్ అండ్ నార్త్ వెస్ట్ ప్రాంటియర్ ప్రావిన్స్ అంటే మనకి ఇక్కడ చూసినట్టే సెంట్రల్ ప్రావిన్స్ ఈ మధ్యప్రదేశ్ నుంచి ఇలా ఆగ్రా ఆగ్రా నుంచి పంజాబ్ పంజాబ్ నుంచి ఈ నార్త్ వెస్ట్ ప్రాంటియర్ ప్రావిన్స్ అంటే నార్త్ ఇండియాలో ఇది ఎక్కువగా ప్రివేల్ అవుతుందని మనకు అర్థమవుతుంది సో ఈ విధంగా మహల్వారి సిస్టమ్ అనేది మనకి ట్వంటీ నైన్ పర్సెంట్ కవరేజ్తో సో ఈ ప్రాంతాల్లో సెంట్రల్ ప్రావిన్స్కి పైన ఉండే ప్రాంతాల్లో ఇది ప్రివేల్ అవుతుంది అది ఎప్పుడు మనకి ఆ టైంలో అండ్ దిస్ ఇస్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ అబౌట్ ది మహల్వారి సిస్టమ్ థ్యాంక్ యూ అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్